Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Red Dead Redemption 2 continuando con las hazañas de Arthur Morgan y lo primero que vamos a hacer es caernos en una zanja y acto seguido ir al mapa Teníamos la misión de Micah Bell Este es Bienaventurados los pacificadores y empecemos por ahí porque no tenemos ninguna secundaria pendiente Maika, me caes mal. Blessed are the peacemakers, for they shall be called. Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. Uh, that's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. And things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a cornered tiger. <laughs> anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things. Like gentlemen. Gentlemen. Yeah. Comb O'Driscoll. <clears throat> Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap. You shoot a lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance. You gotta take. I killed Combs' brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. Mm. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Uh, fine. Mount up then, Morgan. Vamos allá. Apache. ¿Cómo está mi yegua favorita? Let's go then. You know, I've been fighting Combs for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, uh, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had it. Pinkerton's coming after us because of Blackwater and Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head. Hmm? And we really afford to be fighting on all these fronts and O'Driscoll. There is wisdom in that. Uh, I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look. You ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. 
and me and Judge walk right in to the lion's den with you to cover us. <laughs> okay, just keep calm, because I'll give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me, I would walk into hell itself. Se agradece el cumplido y la confianza. Hey, up there, men on the ridge. Oh, Driscolls, from the look of them, I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I just... I see all those mouths we gotta feed, and I... I dream too big. Caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Como Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation. Men created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too. But it's worth trying for. It is worth it. Believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. All right, cowpoke. You're going to peel off up ahead. We'll be meeting down on the plane. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right, all right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Venga, confiad en mí, yo os cubro. Porque esto apunta a trampa desde que salimos del campamento. Vamos a poner en este risco. Ahí está. Dutch. It's been a while. <clears throat> sure. So, uh, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. Hmm. How's that score you stole off us? Which one? <laughs> oh, I like that. It's like I said, is it? Charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. A whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Hello, 
sugar? <laughs> you ain't dead, is you? <laughs> Not anyway! <laughs> 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 Column's got a sense. Uh, Handing him over to the law, it's, I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella <laughs> on the track, we can draw them all back. True. Where'd Column and Patrick head off to? In a town, I think, to speak to the law. That has to be crap. It ain't worth the risk. Column's got a sense about Vanderlyn. He can play him. Once he realizes we got his man here, They'll all come right into the trap. Mark my words. And then we can head off and free his birds. I hope so. <laughs> Finally! Put his weapons over there! Preach true. Let me go, Cole, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. <laughs> oh, I know you would. I see. Lauren angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He gonna be so mad. He gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, Arthur. <laughs> Arthur. I missed you. Puedes balancearte con los grilletes para alcanzar la lima, que sirve para forzar la cerradura, ¿vale? Venga. 
venga cogida para abajo calentamos la lima esto va a doler Cauterizamos por dentro la herida. La pólvora para cicatrizarla rápido. Y la parte dolorosa. Ahí va. Te vas a ir al infierno. ¿Qué tal, compañero? Nos vemos en el infierno. Cuchillo rejadizo por tres. ¿Qué está haciendo ahí? Es una cosa que torturar a un hombre, es otra cosa que poner a él por las historias del homeland. Debería mejorar. No quiero estar aquí cuando la ley viene para ese lado de beef. ¿Qué está haciendo ahí? Abandona la zona a caballo. Primero vamos a ejecutar a todos estos. ¿A dónde ibas? Vamos a por el que está aquí separado. Y veamos. Tenemos que ir por la parte de atrás de la casa, por el lado izquierdo. Tenemos que tener cuidado con ese primero. ¡Ey! Que se gira. Gírate otra vez, vale. Muerto. Y nos queda uno. Ya está. Cadáver. Supongo que aquí están mis armas. Recuperar armas de Arthur. Perfecto. Apache. Mi pequeña yegua, nos vamos. Vuelve a Clemens Point. Muy bien. Los Odriscu patrullan los caminos que rodean la cabaña. Evítalos y escapa de la zona. Vale. Vamos a evitar a ese metiéndonos hacia abajo, hacia el río. Y cabalguemos por el río. Vale, tenemos que encontrar una manera de bajar. Quizás por aquí. Ahí está. Se ve bastante mal. Debemos estar muy cascados ya. Vámonos de aquí. Vámonos, Apache. Llévame a casa. No sé cómo de lejos está. Vale, por otro lado. Hay que cruzar el río.
Forrester. I told you it was a setup, Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah, yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on our flow. Of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. I got you. You're safe now. That's pretty, it does. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. semanas después. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Good. How you feeling? Oh, uh, about the same as you. I'm sorry to hear that. <laughs> well, take care of yourself. You too. Misión completada. Bienaventurado a los pacificadores. Muy bien. ¿Qué es lo que no hicimos? Libérate y cúrate tú mismo en un minuto o menos. Vale. Se ve que tardamos un poquito más. Mapa. Tenemos misión por aquí. No, no está por aquí. ¿Dónde está la misión? Ah, vale, en eh, la ciudad. Bill Williamson, Bill, Mike y Song se reunirán con los Grey en la taberna para hablar de un trabajo. Muy bien. Pues vamos para allá. ¿Dónde está mi preciosa yegua? ¿Tú quién eres? Hey, I got some loan money. Put it in the box, Mr. Morgan. Vale, lo haremos, lo haremos Lo haremos Tenemos que poner el dinero que tenemos en... Devolver las deudas, vamos Algo de pasta para el campamento, que nunca viene de más para allá ya no podemos estar muy lejos de la ciudad digo yo nada, tiene que estar ahí adelante ya Rob Chicos, breve paseo en una bonita ciudad. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job, needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. 
This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what if they're bored of their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Chicos, ¿os dais cuenta de que hay muchos pistoleros y muy pocas mujeres en la calle? He visto suficientes películas como para saber que esto es una trampa. ¿Qué cojones? A ver, que Sean era gilipollas, pero coño, le tenía su cierto cariñito. Eh, que tenemos Lancaster y fusil de cerrojo en Lancaster. Un regalo. más quiere aparecer por aquí atrás supongo que toca entrar y una medicina tampoco estaba de más Bien, Maika. Seguro que sí. ¿Desde dónde disparan? Vale, desde ahí abajo. Toma, a la carrera. Vaya carnicería hemos montado en esta ciudad. Señor Gray no es nada personal. Ya, pues eso es una ciudad de fantasmas. Vele. Sheriff, de verdad, por favor, no lo hagas. Ríndete. Tres a uno, Maika. Estás lento, ¿eh? Well, how the hell was I to know? Let me see. 
They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what? Six months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. <laughs> okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace quiet. <clears throat> Micah! Best you and I don't speak for a moment. <laughs> I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we are making of things. Nueva entrada del diario. Misión completada. Breve paseo por una bonita ciudad. Que nos faltó. Mata a tres agentes de la ley como el, con el Death Eye activado al salvar a Bill. Matamos a tres. Ah, bueno, igual se refería a que matáramos a los tres en lugar de al sheriff. Bueno. Completa la misión usando solo armas cortas, o sea, el revólver. Y consigue 20 tiros a la cabeza. Yo creo que, a ver. Hemos conseguido unos cuantos, ¿eh? Pero bueno. Al caso. Tenemos nueva misión de Dutch. Así que nos vamos a ir para allá. Vamos a coger a... Pequeño Apache. O a la pequeña Apache. Y la misión está en el campamento. Muy bien. Pequeña. Vamos a cepillarte que estás hecha mierda. Literalmente. Eres una yegua blanca preciosa. Y de vez en cuando te me vuelves negra. Llenita de porquería. Me encantaría conseguir un caballo negro bonito. Nos hemos quedado sin munición y sin suministros de comida. Hay algo de pasta en el campamento. Vamos a meter pasta. Maika. Que te den. Iba a hablar contigo, pero mira, que te den. Hay reunión de personal, por lo que veo, en la tienda de Dutch. Está Molly, está José y alguno más. Vamos a depositar las deudas, a ver cuánta pasta hemos generado. Supongo que no mucha. 33 dólares. Bueno, ni tan mal. Vamos a contribuir. Vamos a meter, por ejemplo, dar dinero. Veamos. Podemos meter... 250 dólares. Otro tanto como lo que hay, más o menos. Adelante. 250 pavos. Que no se diga. Libro de cuentas. Veamos qué podemos conseguir. Teníamos que reponer el carro de la comida y por... Esto siempre es renta. Cuando está agotado siempre es renta. Porque reponerlo es 32. Y mejorarlo es 44. Por lo tanto nos costaría 12. Reponerlo con la mejora. Así que adelante. 
Mejoramos el carro de la comida. Baratita la mejora. Y hemos completado todas las mejoras. A partir de ahora ya sí que reabastecer tiene que... Nos va a salir del bolsillo. Íntegramente. En cuanto a la munición, tendríamos la potencia de fuego real, que nos daría cuchillos arrojadizos, escopeta y munición de fusil. Vale. Aquí el reabastecimiento es barato, solo cuesta 8. Pero bueno, son 8 que nos ahorramos de hacerlo. De otra manera serían 80 la mejora. Conseguimos mejorillas y todavía nos queda una mejora más que cuesta 88. Ahora el reabastecimiento ya cuesta 12, es un poquito más caro. Mejorar el resto de que tiendas, pues mira, se lo han ganado. ¿Qué narices? Se lo han ganado. Y encima ha muerto Sean y los demás que descansen a cómodos. Así están de mejor humor. Bien. ¿Qué nos queda por mejorar? Aparte de, obviamente, la munición, atrás las medicinas, que tienen dos mejoras por delante. Tenemos eh, los amarraderos para caballos y tenemos la barca del campamento. Podríamos comprar las dos cosas, la verdad. Metemos 500, 600, perdón, y está hecho. Y nos lo quitamos de encima. Vamos a meter 600 pavos, así, a tocateja. Que se note que aquí somos ricos. Contribuir. Dar dinero. Después que no me vengan a mí pidiendo pasta, ¿eh? Voy a meter 600 pavos a tocateja. 50, 200, 300, 400, 500. 600 pavos. Nos quedamos en 3.500, que seguimos teniendo pasta más que de sobra. No, contribuir no. Libro de cuentas. Me he liado. Libro de cuentas. Que se ve ahí en el histórico la cantidad de pasta que hemos metido. Que se ve ahí. 600 pavos. Ah, ahí, sobre la mesa. Como diciendo aquí, mando yo. Esto es mi campamento. No el de Dutch. Y venga, compramos los amarraderos para caballos. Estupendo. Hemos desbloqueado el amarradero. Ahora podemos traer los caballos que tenemos en el establo. Está muy bien. Y vamos a desbloquear la barca. La barca nos vale para pescar y alguna cosilla más que seguramente no la usemos nunca, pero mira. Que no sería que no invertimos en el campamento. Y básicamente ahora mismo tenemos todo lo que podemos tener a excepción de pues la última mejora de la munición y la última o las dos últimas mejoras de las medicinas. Que bueno, bien. Tenemos margen. Ya mejoraremos eso en el futuro. Aún hay pasta en el campamento, quedan 100 pavos. Y si hace falta ya daremos más en el futuro. Por ahora, Dutch. Arthur, I will get that boy back, so help me God. Right now. Dutch! We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him. Rest of you, let's ride. Okay, let's go get that boy back. Vamos, un ejército, eh. Aquí va el séptimo de caballería, los Rojirrim. Y vaya si vamos a encontrar a Jack. No, pero yo estoy con él, eh. Y sí, pero yo estoy con él. ¿Cómo se atreven a secuestrar a un crío? ¿Qué 
gives a damn about the gold? They got Jack. I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. Or if there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. Christ's sake, Hosea. After all that, another perfect scam. We underestimated them. No, they underestimated us. Enough talk. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So come on! Ahí está la mansión. Vamos a ponernos un sombrero. ¿Qué nos llevamos? Acechador, el de Arthur, el de explorador militar, este de explorador militar. Okay, get your heads right. Nobody makes a move until I say so. ¿Cuántos vamos? 3, 6, 7, 8 jinetes. No está mal. Asediemos la mansión. Reduzcamos la escombros. ¿Qué armas llevamos? Escopeta y Lancaster, me parece bien. I'm gonna let fly at those sons of bitches! John, I need you to stay calm. Get down here now! You inbred trash! What the hell do you want? Mataros. Es lo que queremos. Vuestra cabeza. Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. You shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hay limites, chicos. Get the hell off our land. Y el crío era un límite. Que no debisteis pasar. Os faltan hombres. Y os faltan hombres para enfrentaros a mí. Imaginaos si también dispara el resto. ¿Algún idiota más quiere morir? Muy bien. Así se hará. Vamos a equiparnos la escopeta en interiores. Uh, se puede coger eso, me lo voy a llevar. Ahí tenemos lo que parecen balas o algo por el estilo. No sé, no me lo deja coger, así que voy a pasar. Esto se puede coger, escudo de oro, me lo llevo. Un souvenir. Examinamos carta. Leer. Catherine Braithwaite, Mansión Braithwaite, Scarlet Meadows. Estimado señor Bronte, 
Gracias por el mensaje de la semana pasada. Espero que sepa que siempre le agradezco su franqueza. Sin embargo, le insto a que lo reconsidere. Nuestras orgullosas y antiguas familias han colaborado satisfactoriamente durante cinco años. Siempre hemos ofrecido un producto de calidad y pagado nuestras deudas. Usted, a su vez, ha sido el más preciado de los clientes. Ahora, cuando nos enfrentamos a un pequeño problema de escasez de liquidez y una breve interrupción del suministro, amenaza con frustrar una exitosa relación de negocios. Debido al respeto que le tengo, no permitiré que esto ocurra sin discutirlo. Pronto Saldré, saldaremos nuestras deudas, se lo aseguro. Le doy la razón en que se han vuelto cada vez más cuantiosas, pero pagaremos los intereses en este cuatrimestre. Mi hijo mediano es un derrochador, pero ha cambiado su comportamiento. Esto no seguirá así, sí, porque va a morir. Por eso va a cambiar su comportamiento. En cuanto a los problemas de abastecimiento que han perturbado el negocio, se trata de una cuestión que ya hemos resuelto en su totalidad. Como le dije, además, y no sigue, vale, eh, girar. Vale, no tiene parte atrás, pues me la guardo. Vamos a explorar el resto de la casa. Antes de entrar en la habitación esa que tenemos que entrar. Aunque seguramente no me puede llevar la mayoría de cosas. Como hemos visto, no me deja coger muchas cosas. La vajilla buena. Madre mía, cuánta comida hay aquí. Que no me puedo llevar. Me duele, me duele en el alma no poder llevarme todo eso. ¡Uh! Le ha explotado la cabeza. Por capullo. ¿Qué tenemos aquí? Un reloj, vale. Y un poco de burbo. Pero solo me deja cambiarme el sombrero. Le hemos reventado la cabeza como una piñata. Dutch, ya voy. ¿Algo? No, vale, seguimos. Esta está cerrada. Sigue cerrada. Y estas también. Estas dos habitaciones, de hecho, se ven en el mapa que están como atrancadas. Paso de vosotros, chavales. Vale, vienen más. Ya me encargo yo, no os preocupéis. Ayudar a Lenny ahí Que lo estaba pasando mal el pobre Parece que queda uno Ah no, quedan unos cuantos ¿Qué hacía tú con el cuchillo? muerto ya estoy aquí pero yo necesito cobertura colega de nada Lenny nada, cárgatelo tú en el agua o en el agua, en el suelo ah que está vivo ya no Abre y yo disparo. Ya me encargo yo. O los dos. ¡Ca 
casi. Marston, te he visto un poco lento. Ya decía yo que tenías muchas arrugas. Señora, deje de gritar. Su hijo ya estaba muerto. Simplemente Dutch le explotó la cabeza. Como hice yo antes con la escopeta. No, este no se le explota la cabeza. Era para que disfrutara la señora a ver cómo a sus hijos le revienta el cráneo. My boy will be fine, but well, of course Marston scared rotten. We, we killed all those people. We stirred up all that trouble <laughs> for nothing. No, no, not for nothing. For living. Now we get that boy back, and we go. Trust me. Hey Dutch, you got a problem? Not a problem. Visitors, a solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlyn, Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this... This is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. 
And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlind. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you three days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? <sighs> Ain't that fine. <laughs> <laughs> I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake, all of you. <laughs> yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of Solo. you will die. Hmm. Run away from this place, you fools. Run. Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house, hidden in the swamps outside San Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. There's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Place is well hidden. You and Arthur, ride out to make sure no one else has moved in. Lenny, you go follow those fools out of here, make sure that they leave. And John, we'll get Jack back, and we'll get going. Rest of you, get packing! Come on, John. This is crazy. We'll get packed up, but we need a new spot. Also. Follow me. I know the way. Cabalga hasta Shady Bell. ¿Qué nos estamos dirigiendo? ¿A la cabaña de Black Bell? ¿O a la mansión de los saqueadores de Lemoyne? We should be going for Jack. We will. We have to move everyone first before that bastard Milton comes back with an army. We ain't no use to Jack in jail. We're at the end of a rope. I don't even know what to think no more. Just gotta keep our cool. Be smart about this. Smart? Are you joking? We made too much noise once again. We drew him right to us. I mean, how many people we killed the past few weeks? Far too many. It's Dutch playing his game. Mosaic, too. Getting involved with those two families. Master con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always. Look, Marston, I don't know what to tell you. Things don't always work out. That ain't nothing new. Jack's gone. We lost Sean, Mac, Davy, Jenny. And for what? We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. We've had a rocky run, but we'll be okay. We'll get through it. <laughs> Dutch will fix it. Dutch will come up with a big plan. Right now, every plan gets us into worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Now, you can't put all this on Dutch. You're worked up. Rightly so. Just don't get too far in your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That poor kid. We chose this life. He didn't. I don't know. I think this life chose us. You, me, Dutch, Hosea. It's been a long time now. Sure has. Life's changed. I sometimes wonder if things was ever the way we remembered them. If we were ever who we thought we was. Like I told you, 
Don't go down a rabbit hole with this, Marston. That won't help nothing. I treated Jack bad. Abigail, too. I didn't want to believe he was mine. You know, when I was lost on that mountain after Blackwater, part of me thought, I could just leave again and no one would ever know. But some wolves thought otherwise. Look, you're here now. And this spot we're going to is close to San Denis. As soon as we get the others safe, we'll find this Bronte and get Jack back. So what is this place? All right. Should be just down this path to the left here. So, yeah. Where were we? Plenty found it. Big old run-down plantation house. Another gang was holed up there for a while, but we sent them on their way. Probably moved on to one of their other hideouts, what's left of them. Where we got that dynamite for the bank job. That's it up ahead. Four walls and a roof. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. Come on. The sooner we get this done, the better. You sure this place is empty? I ain't sure. Pronto vamos a descubrirlo. All right. Let's leave the horses here and take a look. Primero, caballo. Quiero mi sombrero. Ahora, armas. Lancaster y escopeta. Perfecto. No íbamos a dejar los caballos, Marston. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado pegado al tuyo? Busca algún rezagado. Muy bien. Uh, platino. Dinamita. <risa> Gracioso. ¿Qué esperabas que iba a ocurrir, compañero? Aceite para armas, interesante. Éramos dos contra un ejército y los masacramos. Ya no dejamos mucho la última vez que vinimos, así que... Primero la que está bien. Pero ¿de qué vas? ¿No va y me pega un tiro? No lo hagas. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. Vas a hacerlo, ¿verdad? Al menos ha tenido la decencia de matarse él. Nos hemos ahorrado una bala. Here. 
Give me a hand moving these bodies. Don't want the others walking into this. No esperarás que los recoja todos, ¿no? Vale. Hay caimanes. Para vosotros. En serio. Qué putada. Que me toque a mí el hacer lo de los... Lo de los fiambres. Bueno, al menos lo podemos saquear. Y supongo que ahora ya podremos... Coger objetos. Alianza de oro. Muy bien. Podemos, podemos. Y tenemos chicle de cocaína, paso. ¿Esto qué es? Cigarrillos de primera. Perfecto. Registramos y nos fumamos uno. Pepita de oro. Ole. Bien. Eh, provisiones... Cigarrillos normales, los de primera, esos que tienen las estampitas. Vale, hop. Es que me hacen dar toda la vuelta. Eh, al pantano con él. Por Dios, Marston. Échalo bien al agua. Más, solo había que tirar uno. Así sí. ¿A dónde nos vamos? Y me va a decir cuál es mi, dónde está mi caballo, pero es este. Y 
but I just don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Ya estuvimos en Saint Denis. Dutch igual no, pero nosotros ya estuvimos. Vimos los espectáculos. Hicimos de todo por aquí. Ok, there she is. A real city. The future. Pinta oscuro el futuro. Big cities. They're always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Capítulo 4. Saint Denis. Zanjando disputas, trofeo. Y misión completada. La batalla de Shady Bell. John y Arthur acaban con los últimos saqueadores de Lemoyne que quedaban en Shady Bell antes de que la banda vuelva a localizar su caravana. Mata a todos los saqueadores. Me quedó alguno. ¿Mm? Desacte de dos cuerpos en Shady Bell en un minuto y 40 segundos. Completa la misión en menos de 11 minutos. Bueno, pues nada. No hemos completado ninguno de esos objetivos, pero nos da igual. Tenemos, hay nuevos caballos disponibles para comprar los establos de Scarlet Meadows y Saint Denis. Vale. Vamos al mapa. Tenemos tres misiones nuevas. Angelo Bronte. Angelo Bronte y Angelo Bronte. Vale, parece que tenemos una misión nueva repartida en tres zonas. Y por lo pronto no tenemos nada más. Nos falta explorar un, un cachito aquí al norte. Nos falta todo el sur. Bueno, suroeste más bien diría yo. O sea, Blackwater para abajo. Y por aquí, eh, Saint Denis, pues hombre, la tenemos explorada, pero siempre se puede tener un poco más. Y tenemos el campamento aquí, Shady Bell, ¿vale? ¿Algún bicho legendario o algo por el camino? ¿Un caimán? ¿Una cosilla de esas? No. Aquí lo que hay es, parece que una iglesia, lo cual está muy bien. Creo que la, la dibujamos en alguna misión. Pero bueno, lo dicho, nos queda la misión esta que tenemos por delante de Angelo Bronte. Pero vendrá en el siguiente episodio. Yo vamos a dejar este por aquí. Yo me voy a ir despidiendo. Se ha alargado lo suficiente. Hemos hecho varias misiones principales. Y yo creo que es suficiente. Lo dicho, yo me despido. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo. Si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos. Y ya nos vemos en la próxima aventura.